നമസ്കാരം ഒരു വിവാഹം കഴിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ പ്രശസ്തരായ രണ്ടു പേരാണ് പോയിൻ്റ് ബ്ലാങ്കിൽ ഇത്തവണ ഹാദിയയും ഷെഫിൻ ജഹാൻ രണ്ടു പേർക്കും സ്വാഗതം ഹാദിയ മതം മാറ്റം മനസ്സിലാകും പക്ഷേ എന്തിനായിരുന്നു തിരക്ക് പിടിച്ച് കല്യാണം കഴിച്ചതെന്നാണ് ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് മറുപടി ഒരിക്കലും തിരക്ക് പിടിച്ച് കല്യാണം കഴിച്ചതല്ല ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ജനുവരിയിൽ മതം മാറി ഒഫീഷ്യലായിട്ട് ഹൈക്കോടതിയിൽ കേസ് കഴിഞ്ഞതാണ് അതിനുശേഷം മാര്യേജ് ആയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് തന്നെ ഡിസംബർ ലാസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു വർഷ കാലത്തോളം നിന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എൻ്റെ പ്രായം അപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സായ ഒരാൾക്ക് മാര്യേജ് ചെയ്യാനുള്ള സമയം ആയി എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി പിന്നെ എൻ്റെ ആവശ്യമാണല്ലോ എനിക്ക് എപ്പോൾ മാര്യേജ് വേണമെന്ന് ഞാനാണല്ലോ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഈ ഹാദിയക്ക് സ്വന്തമായി തീരുമാനം എടുക്കാൻ സമയമായില്ല എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഹാദിയായ മറ്റു പലരും സ്വാധീനിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അവരെല്ലാം പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഹാദി ഇങ്ങനെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ് ഈ വിമർശിക്കുന്നവരൊക്കെ പറയുന്നത് എനിക്ക് ശരിയെന്ന് പൂർണ്ണമായ ബോധ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്യ തന്നെ ചെയ്യും അതിനെനിക്കൊരു ഭയപ്പാടില്ലത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് ആരും ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് ഞാൻ മതം മാറാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോഴും ആരും എന്നെ സഹായിക്കാനോ ആരെങ്കിലും മുന്നിൽ കണ്ടിട്ടോ അല്ല ഞാൻ മതം മാറാൻ ഇറങ്ങിയത് ഒരു സംഘടനയുടെ ബലത്തിലോ ഒന്നും അല്ല രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ജനുവരിയിൽ തന്നെ ഞാൻ ഇസ്ലാം മതത്തെ പൂർണ്ണമായി അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു മനസ്സുകൊണ്ട് ഷെഫിൻ ഇതൊരു തട്ടിക്കൂട്ട് കല്യാണമാണെന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ വിമർശനം താങ്കൾ അതിനകത്ത് ഒരു വില്ലൻ വേഷത്തിലായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാൾ വരെ കല്യാണം നടന്നെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ വരണ്ടേ എന്ന് പലരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഫേസ്ബുക്കിൽ അന്ന് താങ്കൾ അനങ്ങിയിട്ടേ ഇല്ലെന്നും പറയുന്നു സത്യമാണോ ഞങ്ങളുടെ വിവാഹം നടക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സാധാരണ നടക്കാറുള്ള രീതിയിലുള്ള വലിയൊരു പ്രോസസ്സ് തന്നെ സമയമെടുത്ത് തന്നെ നടന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഓഗസ്റ്റിൽ തുടങ്ങിയ പിന്നെ വിവാഹ ആലോചന അതായത് ഞങ്ങളിങ്ങനെ മാറ്റമോണിയൽ സൈറ്റിൽ കാണുകയും പിന്നീട് അത്തരത്തിൽ ഇതിൽ പിന്നീട് അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ വാട്സപ്പ് വഴി പിന്നെ ഒരുമിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഫോട്ടോസ് ഷെയർ ചെയ്യുകയും പിന്നെ നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ പിന്നെ നേരിൽ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ വിവാഹത്തിലേക്ക് പോകാമെന്ന് ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തുകയും നാട്ടിൽ ലീവിന് വന്നപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഞങ്ങൾ വിവാഹത്തിലേക്ക് പോവുകയും ഞങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും മഹല്ലുകളുടെ അനുവാദത്തോടു കൂടി തന്നെ അവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തപ്പെട്ട ഒരു വിവാഹമാണിത് അല്ല പക്ഷേ ഫേസ്ബുക്കിലൊന്നും കണ്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ സജീവമാകുന്ന ആളാണ് കല്യാണ സമയത്തൊന്നും കണ്ടില്ലല്ലോ എന്ന് ചോദ്യമുണ്ട് അല്ല ഞാനത് പിന്നെ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളെയൊക്കെ ഫേസ്ബുക്ക് വഴി തന്നെ ഞാൻ ഫോൺ നമ്പർ എൻ്റെ കൈവശം ഇല്ലാത്തവരെ ഫേസ്ബുക്ക് വഴി തന്നെ ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തെളിവുകൾ കൃത്യമായി ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതികൾക്ക് മുന്നാകെ ഞാൻ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ് സാധാരണ കല്യാണം നടക്കുമ്പോൾ ഫോട്ടോകളൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ അതിനൊരു മാധ്യമമാണല്ലോ ഫേസ്ബുക്കൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ വ്യക്തിപരമായ താല്പര്യമാണല്ലോ ഒരു വിവാഹത്തിന് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഷെയർ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് അപ്രൂവൽ ആക്കൂ എന്നുള്ളൊരു സാമൂഹ്യ ചിന്തയെ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയിലേക്ക് സമൂഹത്തെ കൊണ്ടെത്തിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളിലൂടെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് അത്തരം ചിന്തകളോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ചോദ്യങ്ങളോ ഇങ്ങനെ വിവാഹം കഴിക്കപ്പെട്ട ഒരു പിന്നെ പ്രായപൂർത്തിയായ ദമ്പതികളോട് ചോദിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു ചോദ്യമല്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യത്തിൽ ആദ്യം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കല്യാണങ്ങൾ മതം മാറ്റങ്ങൾ ഒരുപാട് നടക്കാറുണ്ട് ഇത് മാത്രം ഇത്ര വലിയൊരു പ്രശ്നമായി മാറിയത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും എനിക്ക് ശരിക്കും പ്രശ്നങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ചതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഫസ്റ്റ് ഹേബീസ് തുടങ്ങുകയാണ് അതിനുശേഷം സെക്കൻഡ് ഹേബീസ് കൊടുത്തു അതിന് ഇത്ര നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് മാര്യേജ് കഴിയുന്നത് ഞാൻ ഇത്രത്തോളം ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടത് എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു മതം സെലക്ട് ചെയ്തത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും അറിയില്ല ഞാനൊരു സാധാരണക്കാരിയാണ് എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അതാണ് കോടതി ആദ്യം മതം മാറി ശരി അതായിക്കോട്ടെ അതിന് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയുന്നു പക്ഷേ കല്യാണം കഴിച്ചു എന്ന് അറിയുമ്പോൾ കോടതിയുടെ നിലപാട് മാറുന്നു അങ്ങനെയാണല്ലോ കോടതി നിയമത്തിലുണ്ടോ നിയമം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഒരു പെൺകുട്ടി കല്യാണം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ
വിവാഹം എന്നുള്ളത് ഒരാളുടെ അവകാശമാണെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു ഒരു ബെഞ്ച് അതിനുശേഷം പിന്നീട് കേസ് വരുന്നത് മറ്റൊരു ബെഞ്ചിലേക്കാണ് അവിടെയാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ വേറൊരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് എന്ത് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് ശരിക്കും ഒരു ബെഞ്ച് വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് എന്നെ ശരിക്കും തടവറയിലോട്ട് എൻ്റെ അവകാശങ്ങൾക്കൊരു എനിക്ക് തന്നെ ഒരു വാല്യൂ നൽകാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയി ശരിക്കും പൂട്ടിയിടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലോട്ടിരുന്ന വേറെ ഒരു ബെഞ്ചിലും അങ്ങനെ എന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ്ടിരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ശരിക്കും ഒരാൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരെ കാണാൻ പറ്റില്ല ഫോൺ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വായിക്കാൻ ബുക്കുകൾ പോലും ലിമിറ്റേഷൻ ബേസിക് ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ പോലും ആരോടാണ് പറയേണ്ടതെന്ന് അറിയാണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ആരോടാണ് ആവശ്യപ്പെടേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല കോടതിയിൽ ഇത്ര ഡേറ്റിനാണ് ഹാജരാക്കുന്നത് കോടതിയിൽ പോയിട്ട് എനിക്ക് ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ വേണമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ കോടതിയിൽ ഒരു ഞാൻ പോയി നിന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ദിവസങ്ങൾ ഒരിക്കൽ ഹിയറിംഗ് ഉള്ള ദിവസങ്ങൾ എന്നെയും കൊണ്ടുപോയി നോക്കു കുത്തിയായിട്ട് അവിടെ നിർത്താറുണ്ട് ശരിക്കും നോക്കു കുത്തി തന്നെയായിരുന്നു ഞാൻ അവിടെ ഇത് ഒരിക്കൽ പോലും എന്നോട് എൻ്റെ വിവാഹത്തെക്കുറിച്ചോ അതിനെക്കുറിച്ച് എൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്താണെന്നോ എൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരമാണോ എന്നോ ഒരിക്കൽ പോലും ആ ബെഞ്ച് എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഹൈക്കോടതി തീർച്ചയായും അതെ ഓരോ പ്രാവശ്യവും കോടതി പോവുക അവിടെ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ നടക്കുക തിരിച്ചു പോവുക അവസാനം എത്രയോ സിറ്റിങ് കഴിഞ്ഞു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഞാൻ അവിടെ പോയി നിൽക്കുക എന്നല്ലാണ്ട് അവർ ഇതുവരെ ചോദി ചോദിക്കലുണ്ടായില്ല അപ്പോൾ പ്രതികരിച്ചു എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി കേൾക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ജഡ്ജി വല്ലാണ്ട് ഷൗട്ട് ചെയ്തു ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എൻ്റെ അഡ്വക്കേറ്റ് വരെ കോടതിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഹേബീസ് കോർപ്പസ് ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലോട്ട് ഹേബീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനാണല്ലോ പോയി പറയേണ്ടത് എന്താണ് സിറ്റുവേഷൻ എന്നുള്ളത് ആ എന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ്ടുള്ള ഒരു വിധിയാണ് ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് കോടതിക്ക് അപ്പം എന്നെ നിർത്തേണ്ടിയിരുന്നത് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ കോടതിക്ക് എന്നെ ജയിലിലടക്കാമായിരുന്നു ഞാൻ തെറ്റുകാരിയായിരുന്നു എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ ഹോസ്റ്റലിൽ തന്നെ ത കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ അവിടെ തന്നെ നിർത്താമായിരുന്നു പക്ഷെ അവർ ചെയ്തത് പാരൻസിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ എന്താണെന്ന് പോലും അറിയാതെ അവരെന്നെ പാരൻസിൻ്റെ കൂടിയാണ് വിട്ടത് പിന്നീടുള്ള എൻ്റെ എൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് പോലും കേസ് ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണ് ജസ്റ്റ് പോയിട്ട് വരാൻ പോലും അല്ല കോടതി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കേസ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി കംപ്ലീറ്റ് ആയി കേസ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കമ്പൽ ചെയ്ത് പാരൻസിൻ്റെ കൂടെ വിടുക ശരിക്കും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് ചിന്തിച്ചു പോയി വിവാഹം റദ്ദാക്കി എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ നിയമവശം പക്ഷെ ആദ്യ വീട്ടു തടങ്കിലിടാൻ കോടതി ഉത്തരവൊന്നുമില്ല പിന്നെ അതെങ്ങനെയാ സംഭവിച്ചത് തടങ്കലല്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ഞാൻ ഫ്രീ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ എനിക്ക് ഓടിപ്പോകാൻ പറ്റുന്ന ഏത് നിമിഷം ഞാൻ തിരിച്ച് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് നിൽക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ ശരിക്കും ലോക്ക്ഡ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതുമാത്രമല്ല എൻ്റെ ചുറ്റിന് എൻ്റെ കൂടെ റൂമിൽ രണ്ട് ലേഡി പോലീസ് പുറത്ത് ആറോ ഏഴോ എട്ടോ വേറെ പോലീസ് ഇത് ശരിക്കും ഒരു ചെറിയ സ്റ്റേഷൻ തന്നെ അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അവിടെ പോലീസുകാർ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് ഞാൻ ഒരു വിധത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് പുറത്ത് പോവില്ല എന്ന് അവർ തന്നെ എന്നോട് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കോ ഞാൻ പറയുന്നതിനൊന്നും ഒരു വിലയും കൽപ്പിക്കാതെ ശരിക്കും ഒരു പൂട്ടിയിടുക ശരിക്കും അതിന് ഗവൺമെൻറ് കൂട്ട് നിൽക്കുന്നൊരു ഹൈക്കോടതിയാണല്ലോ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷനും ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലോട്ട് എത്തിയത് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ഗവൺമെൻറ് ഇങ്ങനെ എന്നെ പൂട്ടിയിടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലോട്ട് ഞാൻ എന്ത് തെറ്റാണ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജയിലിലല്ല ഇടേണ്ടത് ഒരു സാധാരണക്കാരെ ഞാൻ എന്നെ കൊണ്ട് ഞാൻ ചിന്തിച്ചത് ആ ലെവലിലാണ് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ജയിലിലടക്കാമായിരുന്നു അല്ലാണ്ട് ഹൈക്കോടതി ശിക്ഷിക്കുന്നത് ജയിലിലിട്ടാണല്ലോ അല്ലാതെ നമ്മൾ സാധാ മനുഷ്യന്മാരുണ്ടാക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ വഴക്കും വെക്കണം അതുപോലെ അല്ലല്ലോ എല്ലാത്തിനും അവർക്കൊരു നിയമവ്യവസ്ഥ ഉണ്ടല്ലോ ഇതിപ്പോൾ അത് കൊച്ചുകുട്ടികൾ തമ്മിൽ വഴക്കുണ്ടാകുമ്പോൾ കാണിക്കുന്ന വികൃതി തരം പോലെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാണ് തിരിച്ചവർ എൻ്റെ പേരൻസിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വിട്ടൊരു സാഹചര്യം അതിനുശേഷം പുറത്ത് വന്ന ഒരു വീഡിയോ രാഹുൽ ഈശ്വർ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി വീട്ടിൽ വന്നെടുത്ത വീഡിയോയിൽ
പോലീസ് പ്രൊട്ടക്ഷനോടെ ഒരു അതും യൂണിഫോം വിത്ത് യൂണിഫോം ായിരുന്നു പോലീസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് അവർ അനങ്ങുമ്പോൾ തിരിയുമ്പോൾ എല്ലാം സംശയമാണ് ഞാനൊരു പേന എടുത്താൽ ഒരു കത്തി എടുത്താൽ ചിലപ്പോൾ എന്നെ കൊല്ലാൻ എന്താണോ അവർ വിചാരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയില്ല അന്ന് പോലീസുകാർ വരെ വന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തൂങ്ങി മിരിക്കാണ്ടൊക്കെ നോക്കിക്കോന്ന് എന്തർത്ഥത്തിലാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞതെന്ന് അറിയില്ല അതെ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജോലി പോവും പോലീസുകാരോട് അവർ വന്നപ്പോൾ അവരുടെ സീനിയർ ഓഫീസർ പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ജോലി പോവും ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ചിലപ്പോൾ എന്തോ പിടിവിട്ട കേസാണ് ചിലപ്പോൾ തൂങ്ങി മരിച്ചെന്ന് ഇരിക്കും അതായത് അത്രത്തോളം അങ്ങ് ഏത് ലെവലിലാണ് എന്നെ കാണുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല ഒരു പിടിവിട്ട കേസായിട്ടാണോ എല്ലാവരും ആദ്യ ആ സമയത്ത് കണ്ടിരുന്നത് എല്ലാവരും ശരിക്കും വീട്ടിൽ കിടന്ന ആ ഒരു സാഹചര്യം അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷേ അല്ല അതിന് മുമ്പ് എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പുറലോകവുമായി ഷെഫിന് എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നതെന്നോ ഒന്നും അറിയാൻ ഒരു വഴിയില്ല എന്നിട്ടും ഒരു കാരണവശാലും സമ്മർദ്ദത്തിന് വഴങ്ങില്ല എന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു ധൈര്യം എങ്ങനെയായിരുന്നു ഞാൻ മുസ്ലിമാണ് ഞാൻ ഇസ്ലാമിലോട്ട് വന്നത് ഒരു സംഘടനയെ കണ്ടിട്ടോ ഒരു വ്യക്തിയെ കണ്ടിട്ടോ അല്ല നാളെ എന്നെ സഹായിച്ചവരുണ്ടാവാം ഇല്ലായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വാദിച്ചവരുണ്ടാവാം ഇല്ലായിരിക്കാം പക്ഷേ എൻ്റെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് എൻ്റെ റബ്ബ് എന്നെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം ആ ദൈവം എന്നെ രക്ഷിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അതാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അതും അടിയുറച്ച് അതിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരു കാലയളവിന് ശേഷം പരീക്ഷണങ്ങൾ കഴിയുകയും എനിക്ക് പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന പൂർണ്ണ വിശ്വാസം പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ വിവാഹം അദ്ദേഹം എന്നെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വേറെ ഒരു മോഹങ്ങളോടെയോ വേറെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെയോ അല്ല വിവാഹം കഴിഞ്ഞത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു മാരേജിന് തയ്യാറായിട്ടുള്ള ആളുടെ ഉള്ളിലും വിശ്വാസം ഒരു പരിധി വരെ അടിയുറച്ചതായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ആരോപണങ്ങളുടെ പേരിൽ ഒരിക്കലും ഒഴിവാക്കില്ല എന്ന് പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഷെഫിൻ ഈ കല്യാണം തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ ഒരു സാധാരണ പെൺകുട്ടിയല്ല ഹാദിയ ഹാദിക്ക് വേറൊരു പേരുണ്ടായിരുന്നു ഹാദിക്ക് വേറൊരു പശ്ചാത്തലം ഉണ്ടായിരുന്നു വളരെ തീവ്രമായ വിശ്വാസത്തെ പിന്തുടർന്ന് എത്തിയത് ആളാണ് ഒരു സാധാരണ വീട്ടിൽ ആളുകൾ കല്യാണം ആലോചിക്കണമെങ്കിൽ ഒന്നും അടിക്കും എന്തുകൊണ്ട് താങ്കൾ തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് പിന്നെ എൻ്റെതായ കാഴ്ചപ്പാടുകളുണ്ട് എൻ്റെതായ ഇഷ്ടങ്ങളുണ്ട് എൻ്റെതായ അനിഷ്ടങ്ങളുണ്ട് കൃത്യമായി എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെ എൻ്റെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളെ പറഞ്ഞ് അവതരിപ്പിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു വിവാഹം കഴിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചത് ഹാദിയുടെ അച്ഛൻ അശോകൻ്റെ ആശങ്ക പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു മതം പരിചയമില്ലാത്ത രീതി എന്ന് മാത്രമല്ല ആദ്യകാലത്ത് ഹാദിയ തീവ്ര വിശ്വാസത്തിലേക്ക് പോവുകയും ആടി മേക്കാൻ ഇന്ത്യ വിട്ടു പോകും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതായിട്ടൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ പേരൻസ് എന്നോട് ഒരുപാട് സ്നേഹമുള്ളവരാണ് ഇന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവർ നൂറ് ശതമാനം അവരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവരാരൊക്കെയോ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ് ശരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ഈ ആട് മേക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആശയം അച്ഛനോട് പറയുന്നില്ല അതെന്താ സത്യത്തിൽ എന്താണ് സംഭവം അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോൺ കോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് മുമ്പായിട്ടുള്ള ഒരാഴ്ചത്തോളം അച്ഛൻ അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വിളിച്ചിട്ട് പറയും ആട് മേയ്ക്കാൻ പോവും ആട് മേയ്ക്കാൻ പോവും അപ്പോൾ അല്ല ഇല്ല ഇല്ല ഞാൻ പോവില്ല അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പറയും അപ്പോൾ ഒരു സാധാരണക്കാരെ ഞാൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഞാൻ പോവും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഞാൻ പോവില്ല ഞാൻ പണ്ടങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് അതിൽ നിന്ന് എന്നെ പിന്തിരിപ്പിച്ചു ആ ഒരു രീതിയിൽ ഇതാണ് സംസാരിച്ച് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എന്താ സംസാരിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പോകും എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് അങ്ങനെ പണ്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിന് അതിന് മുമ്പത്തെ അച്ഛൻ എന്നോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ വീണ് തീ വയ്ക്കും ആ ഒരു രീതിയിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആർ എസ് എസിനെയും കൂട്ടുകാരും അമ്മ അങ്ങനെ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അച്ഛൻ എന്നിട്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഫാദറിനെ കൊല്ലും ആ ഒരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് അവരോട് വല്ലാത്തൊരു വൈരാഗ്യം
വലിയ തീവ്രവാദിയാണ് ഐ എസ് ബന്ധമുള്ള ആളാണ് കേസുകളും ഉണ്ട് സത്യത്തിൽ കേസുണ്ടോ എത്ര കേസുണ്ട് ഒരുപാട് ആരോപണങ്ങൾ ഓരോ ദിനം പ്രതി പുതിയ പുതിയ ആരോപണങ്ങൾ എനിക്കെതിരെ പിന്നെ ചില പ്രത്യേക താല്പര്യം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നവർ സൃഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള വെറും അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ആരോപണങ്ങൾ മാത്രമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതികൾ തന്നെ അത് പിന്നീട് അത് പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി എൻ്റെ അറിവിൽ എനിക്കെതിരെ പെറ്റ് കേസ് പോലും ഇല്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ആ താങ്കൾക്കെതിരെയാണ് കേസുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് മറ്റൊരാളുടെ പേരിൽ എനിക്ക് സമാനമായ പേരുള്ള മറ്റൊരാളുടെ എൻ്റെ നാട്ടിൽ തന്നെയുള്ള മറ്റൊരാളുടെ പേരിലുള്ള കേസ് എൻ്റെ തലയിലേക്ക് വെക്കാനാണ് കൃത്യമായി ഈ പോലീസിനൊക്കെ ഒന്ന് അന്വേഷിച്ചാൽ നാട്ടുകാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സംശയം വരും പക്ഷേ പോലീസിനെ ഒന്ന് അന്വേഷിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ അല്ല അത് തന്നെ പിന്നെ ഏകദേശം എട്ടോളം പിന്നെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടുകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതിക്ക് മുന്നാകെ കേരള പോലീസും ക്രൈംബ്രാഞ്ചും ഉൾപ്പെടെ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതിൽ തന്നെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുമാണ് ഒരു കേസ് പോലും ഇല്ല അല്ല നിലവിൽ എൻ്റെ അറിവിൽ എനിക്ക് കേസുള്ളതായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല താങ്കൾ ഗൾഫിൽ ജോലി നോക്കിയിരുന്ന ആളായത് കൊണ്ടാണോ ഈ സിറിയ ഗൾഫിലേക്ക് കടത്താനുള്ള സാധ്യത അങ്ങനെ ഒരു 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 ഇമേജ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും അല്ല അത് ഞാനൊരു മുസ്ലിം ആയത് കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആരോപണങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് കാര്യം ഇവിടെ പിന്നെ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലും ദേശീയ തലത്തിലും കേരളീയ സമൂഹത്തിലും ഒക്കെ തന്നെയും ഒരു പിന്നെ ആൻറ്റി ഇസ്ലാമിക് അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമോ ഫോബിയ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പിന്നെ ചിന്ത വളരെ പിന്നെ മുന്നേ കൂട്ടി തയ്യാറാക്കപ്പെട്ട ഒരു തീരുമാനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇസ്ലാമോ ഫോബിയയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയിലെ അംഗങ്ങൾ തന്നെ ഒരു അധ്യാപകൻ്റെ കൈവിട്ടിയ കേസിലെ പ്രതിയുമാണ് പ്രതികളുമുണ്ട് അപ്പം ഈ ഇസ്ലാമോ ഫോബിയയും അതിനെതിരായി വരുന്ന അതിതീവ്രവാദവും ഉണ്ട് കേരളീയ സാഹചര്യത്തിലും ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യത്തിലും ഒരുപാട് സംഭവ വികാസങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയമായും പിന്നെ സാമൂഹ്യമായും അടിക്കടി ഒരുപാട് സംഭവ വികാസങ്ങൾ നടക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിൽ ഇത്തരത്തിൽ പിന്നെ എന്നെ തീവ്രവാദിയാക്കാൻ ഭീകരവാദിയാക്കാൻ പിന്നെ ഞാൻ പിന്നെ ഭീകര സംഘടനയുടെ മെമ്പറാണ് അടിസ്ഥാന രഹിതമായ ആരോപണങ്ങളാണ് കാര്യം അങ്ങനെ ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് അറിയത്ത പോലുമില്ല ഇന്ത്യയിൽ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അന്വേഷണം നടത്തുന്ന ഒരുപാട് അന്വേഷണ സംവിധാനങ്ങൾ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയിലുണ്ട് കേരളത്തിലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള പോലീസ് തന്നെ എട്ടോളം അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടുകൾ സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെ ഞാൻ സമൂഹത്തോട് ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങയോട് ചോദിക്കുകയാണ് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഇല്ല ഞാനതിൽ അഡ്മിനുമല്ല മെമ്പറുമല്ല നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പിച്ച് ഇപ്പോഴും പറയുന്നു ഹാദിയ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാദിയെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള കേസാണ് ഹാദിയ്ക്ക് പോലീസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ വലിയ കോലാഹലങ്ങൾ ബഹളം എല്ലാം ഉണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഷെഫിൻ ജഹാന്റെ ജീവിതം എങ്ങനെയായിരുന്നു ഒരു ഭാര്യനെ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭർത്താവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് പിന്നെ വളരെ വിഷമകരമായിരുന്നു ആ ഒരു കാലഘട്ടം അത് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കുമ്പോഴും അങ്ങേയറ്റം വിഷമം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലൂടെയാണ് കടന്നു പോയിട്ടുള്ളത് ഗൾഫിലായിരുന്നല്ലോ താങ്കളുടെ ജോലി അപ്പോൾ ഈ കേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നാട്ടിൽ വരേണ്ട സ്ഥിതിയോ അവിടെ ജോലി സ്ഥലത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ തീർച്ചയായും എനിക്ക് പിന്നെ കേസ് മുഖാന്തരം പിന്നെ ഇത്തരത്തിൽ പിന്നെ എന്നെ ഒരു തീവ്രവാദിയായി ഭീകരവാദിയായി പിന്നെ ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നു പിന്നെ ഒരുപാട് അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്നു പിന്നീട് എനിക്ക് നാട്ടിൽ തന്നെ നിന്ന് മാത്രമല്ല എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത് എൻ്റെ ഭാര്യയാണ് അപ്പം ആ ഭാര്യയെ തിരിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള പിന്നെ നിയമ പോരാട്ടങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി എനിക്ക് നാട്ടിൽ തന്നെ സ്ഥിരമായി നിൽക്കേണ്ടി വന്നു അത് മുഖാന്തരം എനിക്ക് എൻ്റെ ജോലി നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം പോലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ജോലി പോയി അതെ തിരിച്ചാലോചിക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു പ്രേമവിവാഹമല്ല അറേഞ്ച്ഡായിട്ട് മാരേജ് ബ്യൂറോ വഴിയൊക്കെ വന്നൊരു ആലോചനയാണ് വേണ്ടിയിരുന്നില്ല പൊല്ലാപ്പെന്ന് ഏതെങ്കിലും ഘട്ടത്തിൽ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അല്ല ഇത് ഓരോ ഘട്ടം കഴിയും തോറും നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചത് ഇത് ഓരോ ഘട്ടം കഴിയും തോറും എനിക്ക് ഭയങ്കര ആത്മവിശ്വാസവും സന്തോഷം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് 
വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് രണ്ടുപേരും വിവാഹം കഴിക്കുന്നു വളരെ സുഗമമായി പോകേണ്ട ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് കോടതിയും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയും ബഹളങ്ങളും എല്ലാം കടന്നു വരുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ഭർത്താവും ഭാര്യയും എന്നതിനപ്പുറം വളരെ സജീവമായ രാഷ്ട്രീയ ചിന്ത എങ്കിലും മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു കുടുംബ ജീവിതം അങ്ങനെ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടോ ഇന്ന് ഹാദിയയും ഷഫിൻ ജഹാനും മാത്രം അങ്ങനൊരു ചിന്തയിൽ ജീവിക്കേണ്ട അവസ്ഥയല്ല ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഞാനും അങ്ങയും ഉൾപ്പെടെ പിന്നെ കേരളീയ സമൂഹം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ സമൂഹം ഒന്നടങ്കം വളരെ കൃത്യമായി പിന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ജീവിക്കേണ്ട കഴിയേണ്ട ഒരു സാമൂഹ്യ സാഹചര്യമാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് അതിയ കേസ് ഇത്രയുമൊക്കെ എത്തി ഒരു പക്ഷെ ഇനിയും ചിലപ്പോൾ കോടതിയിൽ നിയമ നടപടികൾ ഉണ്ടായേക്കാം അച്ഛനെ ഹാദിയ്ക്ക് മനസ്സിലാകുമോ അത് അച്ഛൻ്റെ ഒരു സ്നേഹം കൂടുതൽ കൊണ്ട് ചെയ്തു പോയതാണ് എന്ന് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ ഹാദിയ തയ്യാറാണ് എൻ്റെ അച്ഛൻ എന്നെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ അച്ഛനെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എൻ്റെ അച്ഛൻ ഇതെല്ലാം ചെയ്തത് ഒരു സ്നേഹക്കൂടുതൽ എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ മാത്രമാണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അനുകൂലമാവുകയാണെങ്കിൽ അച്ഛനെ വീട്ടിൽ പോയി കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ നിങ്ങളെ വന്ന് കാണുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ടാവും തീർച്ചയായും ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് അതിന് വിരോധമൊന്നുമില്ല ആ അർത്ഥത്തിൽ അച്ഛൻ ചെയ്തത് ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ അത് പോട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നാണ് ചോദ്യം ഇത്രയും സാധിക്കും എന്തുകൊണ്ട് ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു മുസ്ലിം ആണ് മുസ്ലിമായ എനിക്ക് ഒരിക്കലും എൻ്റെ പേരൻസിനെ തെളിക്കളയാൻ പറ്റില്ല ഇതിനിടയ്ക്ക് എപ്പോഴോ ഹാദിയുടെ അച്ഛൻ രണ്ടാം കല്യാണം ആണ് അത് പ്രശ്നമാവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതായിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു ആലോചന വന്നതായിട്ടൊക്കെ അദ്ദേഹം ആരോപിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായോ എനിക്ക് തോന്നിയത് അച്ഛൻ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഇപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തെ കണ്ടാൽ പ്രായം തോന്നും അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിംസ് ഇങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് മുൻധാരണയോടെ എൻ്റെ അച്ഛനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അച്ഛനൊരു മുൻധാരണയില്ല അതാരോ അച്ഛന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് മാത്രമായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു ധാരണയുടെ കുറച്ച് അച്ഛനുണ്ടായ തെറ്റിദ്ധാരണ ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ പക്ഷെ അച്ഛനത് അംഗീകരിക്കാൻ എന്തുകൊണ്ട് തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്താണ് ഇനി പരിപാടി ഇനി സമാധാനത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കണം എങ്ങനെ എവിടെ കേരളത്തിൽ പഠനം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ഡേ തന്നെ കോളേജിൽ പോവാണ് ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എനിക്ക് നാട്ടിലോട്ട് തിരിച്ചു വരണം കേരളത്തിൽ കേരളത്തിൽ തന്നെ സെറ്റിൽ ആവാനാണ് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ താമസിയാതെ ഡോക്ടർ ഹാദിയായിട്ട് ഒരു ബോർഡൊക്കെ ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കണം തീരുമാനമുണ്ടാകും വളരെ നന്ദി എല്ലാ ഭാവങ്ങളും രണ്ടുപേർക്കും